Hi, my dear students. I am Tamil Arasan here. Now, in the session, le, 12th standard physics, le, lesson 5, electromagnetic waves. In the lesson, we will talk about the topic emission spectrum. This is an important ane, or detail answer. First, type of spectrum. That is the path of the Type of spectrum is the type of spectrum. One is emission spectrum and absorption spectrum. In this lecture, we will talk emission spectrum. Okay. Now, if you burn the body or heat, there is radiation. Varudu. And the electromagnetic radiation either depends on the substance the temperature depends on the Initially, that is hot and red red color emit. That is the temperature increase and increase. We have reddish orange color. If the temperature increase, that is the color of the color. Then, the temperature increase and increase. And the and the substance emit panna kudiya, color kudiya, wavelength change ahum. bright tight air kum. ok ba? purunjik mudi itha? sir, nama 11th standard la 8th chapter la padichi irukkeng illi black body spectrum abdi nsoli itu apo, adhan udiya substance in udiya temperature increase ahum increase ahum adhan udiya color change ahum ipo inda aduthu la uru graph pôtru irukkang pārungu lai, x axis la wavelength eadutthu irukkurao y axis la ondhu intensity Light node intensity at the ground, curvature in the plot panir ground. In the curvature on the 3000 Kelvin, in the curvature on the 4000 Kelvin, in the curvature on the 6000 Kelvin. Up a temperature increase a humble do, Namaka Nava the Abdinsona, other than the emitter could a wavelength to change of intensity of the light to change out in the graph of Pathavateri Namaka. Ilia Ama. It is a continuous frequency or wavelength. Curve depends on the body's temperature. Temperature of the body is the wavelength of the body. This is a continuous wavelength of the body. Can you understand that? Sir, dispersion. One interesting phenomenon is that you are learning in lower class. That is why you are learning a person. That is why there is a source. If you are learning a white light, the white light is the same as the person. The white light is the same as the person. The white light is the same as the person. And the process की पैरदा ना मैंने बोल रहा हूँ dispersion अपनी बोल रहा हूँ ये ना color red जीआर violet indigo blue green yellow orange red इलिया so in the phenomena in the phenomena the split the when white light is passed through the prism the split into the seven constituent colors seven constituent colors से पैरी थे and the phenomena ना दा ना मैंने बोल रहा हूँ dispersion of light अपनी बोल रहा हूँ Okay, now we have a screen and in the screen we have the 7 colors of violet and red and we can capture it on the screen and in the screen we have the image of the image of the spectrum Okay, sir, we have the visible spectrum The definite pattern of colors obtained on the screen after dispersion is called spectrum Dispersion is the same as the screen and the colors band is the same as the spectrum. Okay. Let's do two classifications. What is the emission spectra and absorption spectra? Let's do two classifications. In this session, let's see what we can do. Emission spectra. Now, if you have a question in the first question, you can go to the first question. Okay. Sir. Now, emission spectra is what we call the source and different source. We can analyze the spectrum in a light spectrometer and we can analyze the spectrum. We can analyze the self-luminous source in a self-luminous source. Each source has its own characteristic emission spectrum. One source has its own characteristic emission spectrum. In the emission spectra, we can classify further three types of emission spectra. One of them is the first continuous emission spectrum. If you know the continuous in the world, you can know the continuous spectrum. If we obtain the spectrum and analyze it, we can use the spectrometer in the lab. In the spectrometer, this is the collimeter, this is the prism table, this is the telescope. 
தெரியும் இல்லையா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒரு கார்பன் ஆர்க் லேம்பையோ அல்லது இன்ஹேண்டசன்ட் லேம்பையோ வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல சரியா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒயிட் லைட்டை பிரிச மொழியாக பாஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல டிஸ்போர்ஷன் நடக்குது டிஸ்போர்ஸ் ஆகி வரக்கூடிய அந்த கலரை இந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சு நீங்கள் நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வயலட்லேருந்து ரெட்டு வளைக்கும் கண்டினியூஸாக வித்தவுட் பிரேக் கண்டினியூஸாக அந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் லைன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அதனால தான் அதை கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயக்ராம் சார் இப்போ இது எது எமிட் பண்ணும் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கார்பன் ஆர்க்கு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்குது இன்ஹேண்டசன்ட் சாலிட் அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஹேண்டசன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இந்த சாலிட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்கும் புரிஞ்சுதா அடுத்த க கிளாஸ்பிகேஷனுக்கு போலமா அடுத்த டைப் என்ன நமக்கு லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த வேர்டு லைன்லேயே உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதாவது இந்த ஸ்பெக் இந்த கேஸஸ் எடுத்துக்கிறோம் டிஸ்சார்ஜ் டியூபில் அதில் கேஸஸ் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது ஹார்ட் கேஸஸ் அட்டாமிக் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட் கேஸஸ் நமக்கு லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்டத்தை கொடுக்குது நமக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்சார்ஜ் டியூப்லேயும் வெவ்வேறு கேஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது அதை ஹீட் பண்ணும்பொழுது அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட் அந்த அந்த கேஸினுடைய நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோ கலராக இருந்தால் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு சோடியம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெட்டு இருந்தால் நியான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நமக்கு அதனுடைய நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரா ஆர் ஆல்சோ நோன் எஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரா இங்கே பாருங்களேன் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதில் பார்க்கும்பொழுது லைன்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இல்லை விட்டு விட்டு தள்ளி தள்ளி இருக்கு இந்த லைனுக்கும் ரெட்டுக்கும் எல்லோவுக்கும் இடையில நிறைய வரும் டார்க் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு இதுவும் டார்க் ஸ்பேஸ் எல்லோவுக்கும் கிரீனுக்கும் இடையில அப்ப இதை வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இதுல என்ன இருக்கு லைன்ஸ் தான் இருக்கு அப்படி இங்க பாருங்களேன் அந்த லைன்ஸ வந்து இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரா கன்சிஸ் ஆஃப் ஷார்ப் லைன்ஸ் இதெல்லாம் ஷார்ப் லைன்ஸ் ஆஃப் டெபினட் வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஷார்ப் ஒவ்வொரு ஷார்ப் லைனுக்கும் நமக்கு டெஃபினட் வேவ் லென்த் இருக்கும் அல்லது டெஃபினட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அதுதான் நமக்கு அந்த லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சச்ச ஸ்பெக்ட்ரா அரைசிஸ் டியூ டு எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க எக்ஸைட்டட் ஆட்டம் இந்த இந்த கே இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் அந்த கேஸஸ் வந்து அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா திஸ் லைன்ஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் of the element and are different for different element so namak namak yellow color kadachina ulle vand sodium irukku nu artham appo adilende emit and ulle enna substance irukko adanude nature poruthu dhan adilende velila varakoodiya color vechi ulle enna substance irukku nu namala kandupidikka mudiyum okay va ovvoru different substance ku different line emission spectrum irukum okay va idinude sources appdin paakum bodhu hydrogen discharge tube ஹீலியம் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் சோடியம் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா சரி அடுத்து டைப் என்ன பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த பேண்ட் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இந்த இந்த இடத்துல டார்க் பேக்ரவுண்டில் டார்க் பேக்ரவுண்டில் டிஸ்கிரீட் பேண்ட்ஸ் இருக்கு அதை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் இந்த பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் கன்சிஸ் ஆஃப் செவரல் நம்பர் ஆஃப் வெரி க்ளோஸ்லி இந்த ஸ்பேஸ்டு spaced spectral lines which overlap together forms the specific bands okay va and which are separated by dark space the nariya lines irukku closely packed lines appdi sollam appo adula oru side paarunga indha adathila indha adathila sharp edge inga oru idu oru band nu eduthukita adula oru edge undu sharp a irukum adhaadu bright a irukum அப்ப அந்த பேண்டனுடைய இங்க பிரைட்னஸ் இங்க போக 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 கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும் ஃபேட்ஸ் அவுட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் க்ளோஸா இருக்கும் இங்க போக 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 அந்த லைனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிசன்ஸ் தள்ளி தள்ளி போகும் அதனாலதான் ஃபேட்ஸ் அவுட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இங்க பிரைட்னஸ் அதிகமா இருக்கும் இங்க போக போக பிரைட்னஸ் கம்மியா இருக்கும் இந்த மாதிரி பேண்டை தான் நம்ம பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சர்ச் ஸ்பெக்ட்
அப்போ பேண்டுன்னு சொன்னாவே மாலிக்குல்ஸ் ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க மாலிக்குல்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த மாலிக்கூல் அண்ட் ஹென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மாலிக்கூல் கேன் பி ஸ்டடிட் யூசிங் தேர் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா அப்போ நமக்கு இந்த பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ராவை நம்ம ஸ்டடி பண்ணாவே இந்த மாலிக்கூலுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன செய்ய முடியும் அனலைஸ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இந்த அப்போ உங்களுக்கு மாலிக்குல் அப்படின்னு வந்தாவே பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஞாபகம் வரணும் ஓகே இதனுடைய சோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்பொழுது அமோனியம் கேஸ் இன் மாலிக்குலர் ஸ்டே மாலிக்குலர் ஃபார்மில் இருக்கணும் இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபில் அது நமக்கு பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்குது ஓகேவா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ரைட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன செய்யணும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை 